കുട്ടികളെ ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനം അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾ ധാരാളം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാ പരിപാടികളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമുള്ളവയായിരുന്നു സാറന്മാരും കുട്ടി ടീച്ചർമാരായിട്ടും നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ പരിപാടികളും വളരെ നന്നായിരുന്നു അതുപോലെ ഗുരുവിന് ഒരു കത്ത് എഴുതിയതും ഒക്കെ ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു എല്ലാ മക്കൾക്കും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അധ്യാപിക ദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയും ദാർശികനും ചിന്തകനും അധ്യാപകനും ഒക്കെയായിരുന്ന ഡോക്ടർ സർവേപള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമാണ് അധ്യാപക ദിനമായി നാം ആചരിച്ചു വരുന്നത് തൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പകരം രാജ്യത്തുള്ള അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചുകൂട്ടുകയും പകരമായി വിട്ടകങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വീട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവരും അധ്യാപകരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു പുതിയ അധ്യാപക ദിനം കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് വാഴക്കാട് വി ടി എം ഒ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളുമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുട്ടി ഭാഷ എന്ന പേരിൽ സ്വയം അധ്യാപക വേഷമണിഞ്ഞ് അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് രണ്ടാമത്തത് കുറേ കാലമായി കാണാതിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ആ അധ്യാപകരോട് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കത്ത് രൂപേണ അറിയിക്കുന്ന ഗുരുവിനൊരു കത്ത് എന്നീ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളുമായിട്ടാണ് വി ടി എം ഒ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അധ്യാപക ദിന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർക്ക് സർവ നന്മകളും നിർന്നുകൊണ്ട് സർവ പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ലീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഹിന്ദി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ലീവ് ആയത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹിന്ദി ഇതുവരെ ഒരു പാടും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഏതാണ് എല്ലാരും പുസ്തകം എടുക്കി ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇക്കായി ഏക്ക് ഇക്കായി ഏക്ക് ഒരു കത്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം എല്ലാവരും ഒരു കുട്ടി ജനവാതിൽ കൂടെ ആര് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുതോ അതുകൂടെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ഒരു മരത്തിനെ നോക്കി നിൽക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കത്ത് എന്താ വായിച്ചു നോക്കിയാലോ കശ്യവ് നിവാസ് ജുഹു മുംബൈ ചാർ മെയ് ദോ അസാർ ചൗദർ ഇത് ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഡേറ്റ് സ്ഥലം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ നാലാം തീയതി എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് പറയാ ചാർ ഇനി നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാ ദോ അസാർ ചൗദർ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വരി നോക്കിയാലോ പ്രിയ നിർമ്മൽ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമ്മൽ ഇതൊരു കുട്ടി കത്ത് എഴുതുകയാണ് നമസ്തെ നമസ്തെ പർസോ മേര പ്യാരെ ഗുൽമോഹൻ പേടക്ക പാഞ്ചിവ ജന്മദിൻ ഹേ പർസോ മറ്റന്നാൾ മേരെ പ്യാരെ ഗുൽമോഹർക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുട്ടിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുൽമോഹറിന്റെ 
ഉൽമോഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വാഗമരം വാഗമരത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ജന്മദിനമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വർഷക്കാട് ജന്മദിനം മനാരഹേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തും ജറൂർ ഉള്ളത് തും ജറൂർ ആനാ നീ തീർച്ചയായും വരില്ലേ ആ നിർമ്മലിനോട് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വരില്ലേ ആ നിർമ്മല മുംബൈയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ സോറി ആ നിർമ്മലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ തീർച്ചയായും വരില്ലേ നിർമ്മല വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്താണ് പർസോ മറ്റന്നാൾ ഷാംകോ ഷാംകോ എന്നുള്ള എന്താണ് വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ നാല് നാല് സാട്ടേ ചാർ ബജേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാലര മണിക്ക് അതായത് ഷാംകോ സാട്ടേ ബജേ വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് തുമാരി മീന നിന്റെ മീന അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എല്ലാവരും വായിച്ചില്ലേ സൗണ്ട് കുറച്ച് വായിക്കട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതിൽ അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാലോ പ്രിയ നിർമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമ്മൽ കുട്ടിന്റെ പേരാണ് നമസ്തെ നമസ്കാരം പർസോ മേരെ പ്യാരെ പർസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ മേരെ എന്റെ പ്യാരെ ആ ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ധന്യവാദ് and i am your new english teacher and i am from betathol okay we can start our english class okay all of you take your english test book and our first uh, chapter name is life with grandfather okay life with grandfather okay and look your test book so this is have a chapter and look this picture and i read this okay this is raja family it is raja's family and family picture and okay can you guess who member of his family uh, no who does raja like the best in his family read the story and find out the answer to this question okay and take next page my home Everybody called me Raja. It is not my real name, but I like being called Raja. I lived with my grandfather and grandmother. They were my loving. My mother died. When I was young, my father left me with my grandparents who brought me up. Even a even a very Raja man. Okay, but only real name other than okay. അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയപ്പോ അച്ഛന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്താണ് ഇവന രാജന ആക്കി കൊടുത്തത് അവിടെ ആക്കി ഓക്കെ വി ലിവ് ഇൻ ലാർജ് ഹൗസ് ബൈ സ്മോൾ ഫാമിലി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഐ വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ് ബട്ട് ദ ലിവ് ഇൻ ദർ ഔൺ ഹൗസസ് അവന് ഈ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദർ ആർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് രാജ ആൻഡ് അങ്കിൾ ഓക്കെ അവന് അവരെ അവിടെ കൊറേ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഓരെല്ലാരും എന്താണ് ഓരെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കാറ് ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് മാൻ ഹി ഹോൾവേസ് വോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വോയ്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്താണ് നല്ല ടോൺ ആണ് നല്ല സ്ട്രോങ് മാനുമാണ് ബട്ട് എന്താണ് നല്ല ലൗഡ് വോയിസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല ലൗഡ് വോയിസ് ആണ് 
she would follow me like shadow. I mean, sorry. <laughs> he knew everyone in the village. People respected him. And grandfather, ne? Okay, we can stop our class. All of you uh, read and uh, put your uh, mother sign and come next class. Okay, bye. Good morning, students. मीनि अभुत श्रद्धिप्रकाश कीटे What other object can be used instead of a mirror? Karnadi ke bagar mirror and the ke vastu galu bhai kan bachum. Let us do an experiment to find out. Ado karnadi bhi karu mirror na mukuri parikshana na rakhte na. Materials required: a torch, a new steel plate, or an aluminium vessel, a car boot, a shining floor tile, a roof tile, a colored piece of cloth and paper. Ani sir, materials required na chale. टेबलेट The observed result in your science study. Those should do all your material like to light it up. Apo in that observe jeda the nengal science diary le ke idu the. Body le oru patti ganda adha. First a new steel plate. Adha idu pudi steel plate. Reflect light very well. Adha le uh, reflect a everyday ana torch le ke na adha. Ne reflect adha adi le lada the nengal pori pika ito. Nengal sonda ito jo hamvar kaane sonda ito le ita pori pika. Reflection of light is the return of light that falls on a surface. अबो सो उरे उदान न बरे आने गिला पर surface इसले के light अड़ से पिन्ना आधा तीर्थ बोकुना देना है ना reflection न बरे ना पर तीसरे तरह डुगना ओल्ड उठा अबे दालू इनके रूम की जन आये तो उन्हें तीसरे तरह डुगना ओल्ड अबे दालू आज के रूम बाय Good morning students how are you are you okay fine कल 
Yeah, island. An island is a piece of land surrounded by water. So behind the, the chapter, listen to me. The island. Long, long ago, a fisherman and his wife lived on an island. And his wife lived on an island. It was a lonely island. The pe people of island led a sweet and simple life. They had no electricity, no phone, television, no newspaper. They had, they had no airbrush, no mirror either. They only wear the islanders come to know about the world. Outside was thought the ships that passed the islands. The sailors in the ship flew all burn out. Toothbrushes, broken buckets, torn shorts, etc. It is the sea. When these things come ashore, the people of the islands collect them. Okay, time is over. So the remaining I will you teach tomorrow. Okay, thank you. Hello my dear children. How are you? 
എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് ആണല്ലേ നമ്മളെ ചുറ്റിൽ എത്ര എത്ര സംഖ്യകളാണല്ലേ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പെറുക്കി എടുത്ത് നമുക്കൊരു സംഖ്യാ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ചും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൂട്ടുകാരന ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയാണല്ലേ എട്ട് ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത് ആറിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇതേപോലെ ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി ചെയ്തു നോക്കിയാലോ ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത് പത്തിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയാണല്ലേ നാപ്പത് ഇനി വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം
എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നൃത്തം കിട്ടിയോ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരച്ചേ വരച്ചിട്ട് മിസ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാട്ടോ ബായ് ബായ് നമസ്കാരം ഞാൻ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ പാർട്ട് ത്രീ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് എന്ന പാഠമാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ എത്ര പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം തന്നെ നോക്കി നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരിസരത്തും കാണുന്നത് നിറയെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പൂക്കൾ ആകൃതി വലുപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതളുകൾ വലുപ്പം മണം ആകൃതി തുടങ്ങിയൊക്കെ ഇതിലാണ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പൂക്കൾ പലതരമുള്ളതുണ്ട് മണമുള്ളത് മണമില്ലാത്തവ നിറം ആകൃതി നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ചെമ്പരത്തി അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെന്നുള്ള നോക്കാം കേസരപുടം ദളം ജനിപ്പുടം വിതളം പുഷ്പാസനം പൂഞ്ഞെട്ട് ഇതൊക്കെ കേസരപുടം ഇതേ കണ്ടില്ലേ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നിങ്ങളും ഇങ്ങ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പൂവ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തണം പൂക്കളും ശേഖരിച്ച് ശേഖരമുക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ അനീഷ് കൃഷ്ണയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു
Students and a very high up. Hello, please stand up. Hmm, about it. Uh, in the other camera, 
şeyin nereye gitsem sıkıldım. Bunu kıssam sıkıldım. Beyci karşı denen yani. Ekten beyceri top. Yani abi namakı yoka. Le. İda. İda anı namırda para. Dili koreyim rüdüm olum. Anca marum olum. Namakı vay çalo. Namakı vay çalo.
the plants. This is Amelandus, Tapioca, Banana, Capsicum, Tomato, Grape, Green Grape, Mice, Orange, Onion, uh, Snake Ground, Different Food Materials. Yes. This is a Food Materials Tablet Dump. Yes, the one column, root vegetable. Second column, leaf vegetable. Third column, stem vegetable. Then, seed and fruit and flower. Okay. We use different part of plants for food. We use different part of for food. Number four is such a thing. We will the bottom of the bottom of the bottom of the bottom of the bottom of the bottom of the banana of the bottom of the bottom of the bottom of the bottom of Adum number for that the Karikun no left. And a cheer and glow. Cheer day, a stum, leaf of nap, for that the Karikun no. In a oreo sasset in day, number, Bakshanamai Ubeyogi kuna baganger, with this the money. In a dutta class in a book, sassingle a curriculum, good the carrying her, but it come. In a dutta class in Lingal Varimbor. Shady and 
ഇത് വരച്ചത് തെറ്റാണ് ഇതും തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് ഈ പക്ഷെ ഇത് വരച്ചത് കുത്തനെയാണ് പക്ഷെ ഇന്നാൽ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇവിടെ രണ്ടും തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഇനി ശരിയാക്കി ഒന്നും കൂടി വരക്കാം അതിന് സ്കെയിലിനോടൊപ്പം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം നേരെ ഒരു വരാം എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം അതിനെ ചേർന്ന് സ്കെയിൽ വയ്ക്കാം ഇതൊന്നുകൂടി ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇത് ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കണം മറ്റ് ഇതേപോലെ വളഞ്ഞു പോകും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ ചതുരം വരക്കാം എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ജോമെട്രിക് ബോക്സ് വാങ്ങി വെക്കണം കൂടുതൽ വിവരവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഏതാണ് കിളി നോട്ടം എല്ലാവരും ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ ആ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും വിരൽ വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചർ വായിക്കട്ടെ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചർ ആ പടം വായിക്കാം ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് പരീക്ഷ ചൂടെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കും എങ്കിലും മീന ചൂടാൻ ഈ ആണ്ടു മാമ്പിലൊക്കെ മാങ്ങ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാമ്പഴക്കാലം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്തവണ നമുക്ക് കുറച്ച് പക്ഷിതോട്ടം ആയാലോ ആവല്ലേ യെസ് പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഏതാണ് ശരിയായ വാക്ക് എന്നറിയാനിട്ടല്ല പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് വെറും നോട്ടം മതി നോക്കി കണ്ടിട്ടാകാം ശ്രദ്ധിച്ചു നിരീക്ഷിക്കലും നോട്ട് കുറയ്ക്കലും ഒക്കെ തുടക്കം എങ്ങനെയാകാം പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് കിടന്ന് ചെവിയോൾ ഏതൊക്കെ കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം കാക്കയായിരിക്കും ആദ്യമായി ലഹളക്കാരൻ പാട്ടുകാരൻ അതോ പൂവം കോഴിയാൽ പൂവം കോഴിയോ മധുരമായി മധുരമായി കേൾക്കുന്ന ആ കളനാദം ആരുടേതാണ് ഏതു കിളിയാണത് പതുക്കെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മര ചില്ലകളിലേക്കു നോക്കുക പുലരിയെ എതിരിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കാറ് ആ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏതൊക്കെയാണ് കാക്ക കോഴി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ബെല്ലടിക്കാറായി അപ്പൊ നമുക്ക്
കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വൺ ടെൻസ് ആ പോരട്ടെ വൺ ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്രോപ്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിവിടെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താക്കിയ മൂന്ന് എടുക്കും മൂന്നല്ല നമ്മൾ എടുക്കാതെയും അപ്പൊ മൂന്നേ ഇൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്നാ പോയ വൺ ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് നട്ടാ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാട്ടോ മൂന്നേ ഇൻഡു ആ പോട്ടെ നൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എല്ലാരും എഴുതിയില്ലേ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആ പോട്ടെ എത്രയാണ് ടെൻ നമ്മളാണ് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ പ്ലസ് ടു ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ടു എഴുതിയാൽ മതി ടൂ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് അടുത്തതല്ലേ പോട്ടിത്ത അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരിക അങ്ങനെ ഇത് പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോ ചെയ്യേണ്ടി പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എന്തായാലും ആ എന്ത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വയറില് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ നോക്കും എല്ലാരും മൂന്നേ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻസ് ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ പ്ലസ് എഴുതിയല്ലോ എല്ലാവരും പിന്നെ സെവൻ ഇൻറ്റു ആ വൺ ടെൻ ഈസ് ടു ടു അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ചെയ്യോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേജിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ട്രൈ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ എന്തുണ്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ട് അല്ലാത്തത് വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് ഓവർക്കായിട്ട് ചെയ്യലോ എന്തായാലും ചെയ്യൂല എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താണ് അപ്പൊ നമ്മള് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം ബൈ ബൈ First of all, I am going to ask some questions. Shall we use hand, a hand lens to see these minute organisms? No. Then how can we see these minute organisms? Yes, through the microscope. What is microscope? Yes, microorganisms that cannot be seen by the naked eye can be observed by the microscope. then what is microorganisms yes organisms that cannot be seen by the naked eye are microorganisms mm. in page number 9 we can see these pictures what is this yes amoeba paramecium and euglena take page number 10 you can see a paragraph about tiny units of body i will read this 
The body is made up of many small units. Even the body of the tiny ant is made up of thousands of such units. These small units of the body are called cells. There are organisms with only one cell. They are called unicellular organisms. Okay. Then what is unicellular organisms? Yes. Uh, the organisms with only one cell is uh, unicellular organisms. Give examples of um, unicellular organisms. Amoeba, paramecium, and eukarya. Organisms with only with more than one cell in the body are called multicellular organisms. Animals and plants are multicellular organisms. Uh, take page number twelve. There is a picture of animal cell. Can you say what is the important parts of a cell? Yes, nucleus, cytoplasm and cell membrane. Nucleus is the center of the cell. Cell membrane is the covering of a cell. And the matrix filled inside the cell, cell membrane is the cytoplasm. Take page number 13. Here you can see the difference between animal cell and plant cell. Nucleus, cytoplasm, water and cell membrane are present in both cells. But cell wall and chloroplast are only seen in the plant cells. I think it's time to wind up our class. Thank you everyone. Hello, Kutatare. Hello, Kutatare. Namali Nelikan Bogunadu Max. Max Ani. Apo Max Unit Ani. And the Sada Namal. It can't go with it. First, the neighbor is Joey Amos. Can you draw this angle? Amal, welcome. Amal, welcome. Book it, put it at angle like it. May I? Ah, they did it. Amal, welcome. Book it, put it at angle. Amal, Joey Amos. B C 
ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക്ക്ടീച്ചർക
അനുയോജ്യമായ മണ്ണും ജലവും നല്ല മഴയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജലസേചനത്തിന് നദി കുളങ്ങൾ തോടുകൾ കിണറുകൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളവും നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ മണ്ണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എക്കൽ മണ്ണ് ലാറ്ററേറ്റൽ മണ്ണ് വനമണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ണുകൾ ലാറ്ററേറ്റൽ മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് തീരദേശ മണ്ണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇന്ന് ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ പേര് ഫാത്തിമ ജുമാന കെ കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മുടെ പാടം എവിടെയാണ് എത്തിയത് ദ ഏൺസ് എന്നുള്ള പാഠമാണ് അല്ലേ ആ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പാഠഭാഗം എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി പാഠം നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാം അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത് വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ നയൻ എടുക്കുക എല്ലാവരും അതിലുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ടീച്ചർ വായിക്കുന്നത് The ants reach a park of oh, a swing. Say, say, let's sit on the swing. Say, Ben. Ben and Sam sit on the swing. The swing moves back and forth. Then they see a seesaw. Now, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. The ants reach a park. Then, do you want to go to the park? Okay. Ah, that's it.
പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചെടുത്ത് പതിനഞ്ചില് നമ്മുടെ പാഠം കിളിനോട്ടം എന്ന പാഠമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് പരീക്ഷ ചൂടെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കും എങ്കിലും മീന ചൂടാണ് ഈ ആണ്ട് മാവിലൊക്കെ മാങ്ങ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാമ്പഴക്കാലം വരുന്നതേ ഉള്ളു ഇത്തവണ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണോട്ടമായാലോ എന്ത് ഇത്തവണ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണോട്ടമായാലോ എന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷണം എന്നതാണ് ശരിയായ വാക്ക് എന്ന് ശരിയായ വാക്ക് എന്നറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് വെറും നോട്ടം മതി എന്ത് ആദ്യം നമുക്ക് വെറും നോട്ടം മതി നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കിക്കണ്ടിട്ടാകാം ശ്രദ്ധിച്ചു നിരീക്ഷിക്കലും നോട്ടുകുരുക്കലും ഒക്കെ അപ്പം മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഈ ഈ പാട പാടം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് നല്ലോണം പഠിക്കണം ഇത് നല്ല പാടാണ് പാടം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വർക്ക് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലാസ് അവസാനിക്കാം ബായ്
को दूध पिला ओना अम्बापा ओना पिया अच्छी गुड़िया ना ओना अप्पा अप्पा ओना अच्छी गुड़िया ना ओना प्यारी अब्बा ओना चांद के साथ में ला ओना अम्मी अम्मी आ ओना अजीबो अजीबो दूध पिला ओना the island long long ago a fisherman and his wife lived on in island it was a lonely island the people of the island led a quiet and simple life they had no electricity no phone no television no newspaper they had no hair brush no mirrors either the only way the islanders came to now about the world world outside was planet my mother did when i was young and then umma varichu my father left me with my grandpa grandfather and the achan ene vittu poi grandfather inde adutha kittane kuttivare amma ithre aanu inne edukkunnade ini adutha class il vera thank you good morning to all welcome to english class appo ellavare nerthe thanne ethittundalle appo nammu inne edukkan vendi povunnade oru randa onnam adhe chapter aanu appo innale thangirna work um karyangal ellavarum nannai cheythallo cheyidittundavule ennu vishayikkunnu teacher appo inne nammu randamathe chapter aanu edukkan povunnade onnamathe chapter aanu nammu edukkan vendi povunnade Now we can solve the problem using this expression x plus 
2 minus z equals x plus y minus z. Problem is 128 plus 79 minus 29 equals 128 plus 79 minus 29 79 minus 29 
നമുക്ക് പറയാം ഊഞ്ഞാല് ഷജറാത്ത് കുട്ടി മാഹദ് ബുക്ക് കല കാരറ്റ് അരന ബാറ്റ് ബോൾ ലാ നമുക്ക് അടുത്ത പേജും കൂടി എടുക്കാം എന്താണ് ഇടിയില് മൃഗങ്ങളല്ലാത്തവ ഫസ്റ്റില് മൃഗങ്ങളല്ലാത്തവ വട്ടമിടുക എന്നാണ് അപ്പൊ ബോൾ മൃഗമല്ല അപ്പൊ ബോൾ വട്ടമിട്ടു ഇടിയില് പച്ചക്കറി വട്ടമിടുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടോ കാരറ്റ് കാരറ്റ് വട്ടമിടുക പൂക്കളല്ലാത്തവ വട്ടമിടുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ പോകുന്നത് സംസ്കൃതം പാടാണ് ഒരു പാട്ടാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ശിശുണ്ടാക്കാളോ ക്ലാസ് വരുമ്പോ നന്നായി പഠിച്ചു വരണം ഞാൻ വായിക്കും